ഗണിതം മധുരം ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശരാശരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാനും ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ലിജി ടീച്ചർ നിങ്ങളോടൊപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ശരാശരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അത് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ടീച്ചർ അതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ അപ്പോ ഇന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തിരണ്ടിലും ഇരുപത്തി മൂന്നിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരാശരി എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി കണ്ടതാണ് ഒരു കൂട്ടം അളവുകളെ താരതമ്യം ചെയ്യാനും വിശകലനം ചെയ്യാനുമാണ് നമ്മൾ ശരാശരി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം നോക്കാം വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ ഔസേബ് ആൻഡ് അബു ഗ്രോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോക്കനട്ട് ട്രീസ് ഔസേബ് ഹാസ് ട്വന്റി ട്രീസ് ആൻഡ് അബു ഹാസ് എയ്റ്റീൻ സി ഹൗ മെനി കോക്കനട്ട്സ് ഈച്ച് ഗോട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇയർ അതായത് അബുവിനും ഔസേപ്പിനും വ്യത്യസ്ത ഇനം തെങ്ങുകളാണ് ഉള്ളത് ഔസേപ്പിന് ഇരുപത് തെങ്ങലുണ്ട് അബുവിന് പതിനെട്ട് തെങ്ങുകളും ഇത് രണ്ടു പേർക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടിയ തേങ്ങയുടെ കണക്കുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏതിനം തെങ്ങിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ തേങ്ങ കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ചോദ്യം ഇനി നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം നോക്കൂ ഔസേപ്പിന് ഇരുപത് തെങ്ങുകളിൽ നിന്നായിട്ട് നൂറ്റി അറുപത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്നിങ്ങനെ തേങ്ങകളാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തെങ്ങുകളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യത്തിലുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ജനുവരി ഏപ്രിൽ ഓഗസ്റ്റ് നവംബർ മാസങ്ങളിലായിട്ട് കിട്ടിയ തേങ്ങകൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തെങ്ങുകളുടെ എണ്ണം ഉണ്ട് ഓരോ മാസം കിട്ടിയ തേങ്ങകളുടെ എണ്ണവും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ആകെ തേങ്ങകൾ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ അബുവിന് കിട്ടിയതും ഇവിടെയുണ്ട് അബുവിന് പതിനെട്ട് തെങ്ങുകളിൽ നിന്നാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കുകയല്ലേ ചെയ്യാൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഔസേപ്പിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചോദ്യം എഴുതണം ചോദ്യം എഴുതിയതിന് ശേഷം സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതി വേണം ചെയ്യാൻ ആദ്യത്തെ ഔസേപ്പാണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലെ കുട്ടികളെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർക്കുള്ള വഴിയാണ് സ്റ്റെപ്പാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മലയാളം മീഡിയത്തിൽ എഴുതേണ്ട സ്റ്റെപ്പുകൾ ടീച്ചർ പറയാം നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസാക്കി ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതിയെടുത്താൽ മതി നോക്കാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോക്കനട്ട്സ് ആകെ കിട്ടിയ തേങ്ങകളുടെ എണ്ണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടണം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കൂട്ടാൻ നേരത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ മനക്കണക്ക് പരിശീലിക്കുന്നത് വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നോക്കൂ നൂറ്റി അറുപത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ടീച്ചർ ഇതിലെ നൂറുകളെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ രണ്ട് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് അല്ലെ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് എത്രയാ നാനൂറ് നാനൂറ് ഇരുന്നൂറും അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറും നൂറ് എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് മനസ്സിനുള്ളിൽ വെക്കുക ഇനി നോക്ക അറുപതും അറുപതും നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലേ നേരത്തെ എത്രയാ മനസ്സിനുള്ളിൽ വെച്ചത് എഴുന്നൂറ് എഴുന്നൂറും നൂറും എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറും ഇരുപതും എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതും എൺപതും എത്രയാണ് വരിക തൊള്ളായിരം അല്ലേ വരിക നോക്കൂ നമുക്ക് മനക്കണക്കായിട്ട് കൂട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം നൂറ്റി അറുപത് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാ വരുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തൊള്ളായിരം ഇത്രയും തേങ്ങകളാണ് കേട്ടോ ഇനി നോക്കൂ അടുത്ത പറയാണ് നമ്പർ ഓഫ് കോക്കനട്ട് ട്രീസ് ഔസാപ്പിന് എത്ര തെങ്ങുകളാണുള്ളത് ഇരുപത് ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഇരുപത് ഇരുപത് തെങ്ങുകളാണ് ഉള്ളത് ഇരുപത് തെങ്ങുകളിൽ നിന്നായി തൊള്ളായിരം തേങ്ങ കിട്ടുന്നു ഇനി പറയാണ് ആവറേജ് ശരാശരി എത്ര അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ടു ആകെ കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഈ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിപ്പോയി കിട്ടിപ്പോയി ശരാശരി എന്നത് കിട്ടിപ്പോയി നോക്ക തൊള്ളായിരത്തെ ഇരുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഇവിടെ ഹരിക്കാനും എളുപ്പാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു പത്തിന്റെ പൂജ്യം മാറ്റുക ഇവിടെ നിന്നും
ഇനി ഏതൊരു സംഖ്യയെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഖരിക്കാനും അതിന്റെ പകുതി കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ അവിടെ നോക്കൂ തൊണ്ണൂറിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഖരിച്ചാൽ എത്രയാ നമുക്ക് കിട്ടുക നാപ്പത്തി അഞ്ച് തേങ്ങ ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്ന് ശരാശരി കിട്ടുന്ന തേങ്ങ എത്രയാണ് നാപ്പത്തഞ്ച് തേങ്ങ ഈ അടുത്തത് അബുവിന്റെ കാണണം നോക്കൂ അബു നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചു ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോക്കനറ്റ്സ് ആകെ തേങ്ങകളുടെ എണ്ണം അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതി വെക്കണം എന്താണ് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത് പ്ലസ് നൂറ്റി അറുപത് എത്രയാണ് വരിക ഇവിടെ നമ്മൾ മനക്കണക്ക് ചെയ്യാൻ പരിശീലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ താഴെ നിങ്ങളുടെ ക്രിയാകോളത്തിൽ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് സ്പേസിൽ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ടീച്ചർ മനക്കണക്കായിട്ട് കൂട്ടാനാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ് നോക്കൂ ഇവിടെയൊക്കെ നൂറുകൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം ഇരുന്നൂറും ഇരുന്നൂറും എത്രയാണ് നാനൂറ് നാനൂറും ഇരുന്നൂറും അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറും നൂറും എഴുന്നൂറ് ഇനി നോക്കൂ എഴുന്നൂറ് മാറ്റി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ നോക്ക ഇവിടെ അറുപതും നാപ്പതും ഉണ്ട് അറുപതും നാപ്പതും നൂറല്ലേ മാറ്റി വെച്ചത് എത്രയായിരുന്നു എഴുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് നൂറ് അപ്പൊ എത്രയായി എണ്ണൂറ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു അറുപത്തിനാല് ഉണ്ട് അപ്പൊ എത്രയായി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ഇത്രയും തേങ്ങകളാണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടിയത് അബുവിന് കിട്ടിയത് ഇനി ഇവിടെ അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് കോക്കനട്ട് ട്രീസ് അബുവിന്റെ തെങ്ങുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പതിനെട്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ആവറേജ് എ എ എന്ന് ടീച്ചർ ഇവിടെ എഴുതിയത് നിങ്ങൾ ആവറേജ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ആവറേജ് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ശരാശരി കണ്ടെത്തുവാൻ ആകെ തുക കണ്ട ശേഷം എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുവാൻ മറന്നിടല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശരാശരി കണ്ടത് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഹരിക്കണം എന്താണ് പതിനെട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാലിനെ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം നോക്കാം എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനെട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഹരിക്കാൻ അറിയില്ലാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുക രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പകുതിയാക്കിയാൽ മതി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാലിന്റെ പകുതി എത്ര വരിക നാലിന്റെ പകുതി രണ്ടാണ് വരിക ആറിന്റെ പകുതിയോ മൂന്ന് എട്ടിന്റെ പകുതി എത്രയാ നാല് സമയം എത്രയാ വരിക നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇനി പതിനെട്ടിന്റെ പകുതി എത്രയാ വരിക ഒൻപത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ എളുപ്പമായില്ലേ ഹരിക്കാൻ നോക്കൂ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇവിടെ നോക്കൂ നാലിന് പോവൂല നാപ്പത്തി മൂന്ന് നാപ്പത്തി മൂന്നിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും നാല് പ്രാവശ്യം ഒമ്പത് നാല് മുപ്പത്താറ് ഇനി എത്രയാ വരിക എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഒൻപത് എത്ര വട്ടാ പോവുക എട്ട് ഒമ്പത് എട്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് അപ്പോ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാലിനെ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നാപ്പത്തി എട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഔസേപ്പിന് കിട്ടിയ ശരാശരി തേങ്ങ എത്രയാണ് നാപ്പത്തി അഞ്ച് അബുവിന് കിട്ടിയ എത്രയാണ് നാപ്പത്തി എട്ട് ഇപ്പൊ ഏതാ മെച്ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഏതാണ് മെച്ചം അബുവിന് കിട്ടിയതാണ് മെച്ചം അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ ഔസേപ്പിന് ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്ന് ശരാശരി എത്ര തേങ്ങ കിട്ടി അത് നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതണം ഹൗ മെനി കോക്കനറ്റ് ഫാക്ടറി ഡി ഔസേപ് ഗോട്ട് ഓൺ ആവറേജ് ഔസേപ്പിനെ ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്ന് ശരാശരി എത്ര തേങ്ങ കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ അബുവിനും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഒന്ന് എഴുതി ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്ക അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അബു ഗോട്ട് ആൻ ആവറേജ് ഓഫ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കോക്കനറ്റ്സ് മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോ അബുവിന് കിട്ടിയ ശരാശരി തേങ്ങകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നാപ്പത്തെട്ട് ഇനി ഔസേപ് ഗോട്ട് ആൻ ആവറേജ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കോക്കനറ്റ്സ് ഔസേപ്പിന് കിട്ടിയ ശരാശരി തേങ്ങകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നാപ്പത്തി അഞ്ച് ഇതിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ ഏതാണ് മെച്ചം മെച്ചം അബുവിന് കിട്ടിയതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതേപോലെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് മെച്ചം എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി 
രണ്ടിൻ്റെയും ശരാശരി കണ്ടാൽ മതി ആ ശരാശരി കാണുമ്പം ഏതിനാണ് ശരാശരി കൂടുതൽ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായി സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാം ഒരു മൂന്നോ നാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വയം തയ്യാറാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ കണക്ക് നമുക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുള്ളൂ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിലുള്ള കണക്കാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചോദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക വനമഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഹരിത ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ട് ഡിവിഷനിലെയും കുട്ടികൾ മരം വെച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അഞ്ച് എ ഡിവിഷനിലെ മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ ചേർന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തഞ്ച് തൈകളും അഞ്ച് ബി ഡിവിഷനിലെ മുപ്പത് കുട്ടികൾ ചേർന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത് തൈകളും നട്ടു ഒരു കുട്ടി നട്ട തൈകളുടെ ശരാശരി എടുത്താൽ ഏത് ക്ലാസ്സാണ് മെച്ചം ഇവിടെയും രണ്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം അഞ്ച് എ ഡിവിഷനിലെ മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മൾ ആദ്യം അഞ്ച് എ ഡിവിഷൻ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അഞ്ച് എ ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് വരിക മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇനി നോക്കാം അവിടെ അവരെ ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തഞ്ച് തൈകള് നട്ടു ഇംഗ്ലീഷില് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ഫിഫ്ത് എ പ്ലാന്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സാപ്ലിംഗ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ഫിഫ്ത് ബി പ്ലാന്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എ ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ ചേർന്നിട്ട് നട്ട തൈകള് സാപ്ലിംഗ്സ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തഞ്ചാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം എന്താണ് ടോട്ടൽ സാപ്ലിംഗ്സ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി അഞ്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി ആവറേജ് കാണണം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൂട്ടിയതാണ് ടോട്ടൽ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വേണ്ട ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തഞ്ചിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി അഞ്ച് ഹരിക്കണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കാ നമുക്ക് ഇതിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് എളുപ്പം ഹരിക്കാനാണ് അഞ്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ലേ അഞ്ച് ഇരുപത്തിനാലില് എത്ര വട്ടം പോകും അഞ്ച് നാലാണ് ഇരുപത് ഇരുപത് ബാക്കി നാലുണ്ട് നാപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് ഒൻപത് നാപ്പത്തഞ്ച് ഇനി മുപ്പത്തഞ്ചിന് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്രയാ വരിക അഞ്ച് ഏഴ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയ സംഖ്യയായി അല്ലെ നാപ്പത്തൊമ്പത് ഏഴ് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെ നോക്കൂ നോക്കൂ നാപ്പത്തൊമ്പതിൽ ഏഴ് എത്ര പ്രാവശ്യം പോവ ഏഴ് അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി നട്ട നോക്ക് ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തഞ്ച് തൈകളാണ് നട്ടത് ഇവിടെ എഴുതുമ്പോ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആകെ നട്ട തൈകളുടെ എണ്ണം എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തഞ്ച് നമ്മള് ആ ശരാശരി കാണാൻ ഇത് ഹരിച്ചു ഹരിച്ചപ്പോ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ഏഴ് അപ്പൊ ഓരോ കുട്ടി നട്ട ശരാശരി തൈകള എണ്ണം എത്രയാണ് ഏഴ് അതേപോലെ നമ്മള് അഞ്ചു ബിയിലെ ചെയ്യണം അഞ്ചു ബിയില് എത്ര കുട്ടികളാണ് ആകെയുള്ളത് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചു ബിയില് മുപ്പത് കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് മലയാളത്തിൽ എഴുതുക കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അപ്പൊ എത്രയാണ് വരിക മുപ്പത് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്ന മുപ്പത് കുട്ടികൾ ചേർന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത് തൈകൾ നട്ടു അപ്പൊ ആകെ തൈകളുടെ എണ്ണം അതായത് ടോട്ടൽ സാപ്ലിംഗ്സ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ശരാശരി തൈകൾ അല്ലെ അവിടെ ആവറേജ് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പതിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇവിടെ നോക്കൂ പത്ത് രണ്ടിലും പത്തുകളുണ്ട് ആ പത്തിന്റെ പൂജ്യം മാറ്റിക്കളയാ അപ്പൊ ഒരു പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര വരും ഈ പത്തിന്റെ പൂജ്യം ഇതും പോയി ഇരുപത്തിനാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ അതായത് ഇരുപത്തിനാല് ഹരിക്കണം മൂന്ന് എത്രയാണ് കിട്ടുക എട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ അഞ്ച് എ ക്ലാസ്സിലെ ശരാശരി തൈ നട്ട ശരാശരി തൈകളുടെ എണ്ണം ഏഴ് അഞ്ച് ബി ക്ലാസ്സിൽ നട്ട ശരാശരി തൈകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്
അടുത്ത ചോദ്യം ഞാൻ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലൊന്ന് വായിക്കാം ദ ടേബിൾ ഷോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ യൂസ് ദി ഇൻ എ മന്ത് ഓഫ് ത്രീ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് അതായത് മൂന്ന് വീടുകളിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരു മാസം ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ അളവുമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പട്ടികയായിട്ട് മൂന്ന് വീടുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാണ് ആദ്യത്തെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ ശരാശരി എത്ര ലിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു ഇതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോരുത്തരും കൂടുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചത് ഏത് വീട്ടിലാണ് ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഡിഡ് വൺ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് ഹോൾ യൂസ് ഓൺ ആവറേജ് വാട്ട് അബൌട്ട് അതർ ഹൗസ് ഹോൾസ് According to these figures, in which household use most water per person? This is what we have to do. We will be able to do it. Members have three feet. They have to use one of the feet. They have to use the water used in a month. This is a textbook. It is a mass of water. This is a liter. Now, let us know. If you have to use the water used in a month, 18,000 ലിറ്റർ ആണ് അവർ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം പതിനെട്ടായിരം ലിറ്റർ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ആറ് അംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട തമിഴ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തും എന്താണ് ആകെ കൂട്ടിയത് ഇവിടെ ഉണ്ട് എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നോക്കൂ പതിനെട്ടായിരത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഏറ്റവും എളുപ്പാണ് പതിനെട്ടും ആറും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെ പതിനെട്ടിൽ ആറ് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് പോവുക മൂന്ന് ഇനി മൂന്ന് പൂജ ഇട്ട് കൊടുത്താ പോരെ ഇനി ശരിയാണോ എന്നറിയാൻ ഈ ആറും മൂവായിരം കൂടെ കുളിക്ക ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് പിന്നെ ആയിരത്തിന്റെ മൂന്ന് പൂജ്യവും ശരിയല്ലേ അല്ലെ ഇത്രയും ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഈ വീട്ടുകാർ ഉപയോഗിച്ചത് ഒരാളുടെ ശരാശരി ഉപയോഗം നാല് അംഗങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ളത് അവര് പതിനാറായിരം അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം പതിനാറായിരം ബൈ എത്രയാണ് നാല് ഇതിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോ പതിനാറ് നാലും ബന്ധയില്ലേ പതിനാറില് നാല് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും നാല് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ലിറ്റർ ആണ് നാലായിരം ലിറ്റർ ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ നാലായിരം ലിറ്റർ അടുത്ത് നോക്കൂ അഞ്ചു പേരാണ് ഉള്ളത് അഞ്ചു പേര് ഇവിടെ എത്രയാണ് പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഇവിടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉള്ളൂ അല്ലെ നോക്കൂ അതും നമുക്ക് എളുപ്പാണ് നമ്മൾ നോക്കൂ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിന് അഞ്ചു തമ്മിൽ ഹരിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി പതിനാറില് അഞ്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും മൂന്നാണ് പിന്നെ പതിനാറിൽ ഒന്ന് ബാക്കിയുണ്ട് പതിനഞ്ച് അല്ലെ പതിനഞ്ചിൽ അഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ എത്രയാ വരിക അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് പിന്നെ പതിനഞ്ചാണ് അവിടെ എത്ര വരിക മൂന്ന് അപ്പൊ അവിടെ നോക്കൂ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ലിറ്റർ അല്ലെ ശരിയാണോ എന്നറിയാ രണ്ട് പൂജ്യം ഇവിടെ വന്നു അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ചിൽ അഞ്ച് ബാലൻസ് ഒന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഒന്നും പതിനാറ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ആവറേജ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കൂ ഏതിലാണ് കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നടുക്കത്തല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് നടുക്കത്തെ കള്ളിയിൽ നോക്കൂ നാല് പേര് ഉപയോഗിച്ച് ഈ രണ്ടാമത്തെ വീട്ടിലെയാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചത് ഏറ്റവും കുറവ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചതോ ഒന്നാമത്തെ വീട് ഇനി നോക്കൂ നമുക്ക് അതിൽ ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതണം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഡിഡ് വൺ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് ഹോൾ യൂസ് ഓൺ ആവറേജ് ആദ്യത്തെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ ശരാശരി എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെക്കാം ആദ്യത്തെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച ശരാശരി വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ആവറേജ് യൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓ എത്രയാണ് മൂവായിരം ലിറ്റർ ഇനി അടുത്ത നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്ത് എഴുതണം രണ്ടാമത്തെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച ശരാശരി വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ഇവിടെ എഴുതുമ്പോ എന്ത് എഴുതേണ്ടത് ആവറേജ് യൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓഫ് എ മെമ്പർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഹൗസ് 
അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതുക നാലായിരം ലിറ്റർ അടുത്ത നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുക എന്താണ് ആവറേജ് യൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ എ മെമ്പർ ഇൻ ദ തേർഡ് ഹൗസ് അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ വീട്ടിലെ ഉപയോഗിച്ച ശരാശരി വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ലിറ്റർ ഇതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും കൂടുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചത് ഏത് വീട്ടിലാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് അക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഹൗസ് ഹോൾ യൂസ് മോസ്റ്റ് വാട്ടർ പർ പേഴ്സൺ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഏത് ഹൗസിലാ നമുക്കറിയാം ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഹൗസിൽ അതും കൂടെ എഴുതി വെച്ചാല് നമ്മളുടെ ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതി എഴുതിയാണ് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളെ വർക്ക് സ്പേസ് സൈഡിൽ ഇടുക അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് വരച്ചു വിടുക അടുത്തത് നമ്മൾ എഴുതി ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് മുഴുവൻ എഴുതി വെക്കണം ടീച്ചർ ഒന്നേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ശരാശരി കണ്ടെത്തുവാൻ ആവറേജ് കണ്ടെത്തുവാൻ നല്ല ഉറച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അഞ്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഷർട്ടിന് വേണ്ട തുണിയുടെ അളവുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മുപ്പത് കുട്ടികൾക്ക് ഷർട്ട് തുന്നാൻ വേണ്ട തുണിയുടെ അളവ് എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ചു കുട്ടികളുടെ അളവുകളെല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുക ആകെ കൂട്ടുക കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അഞ്ചു കൊണ്ട് കരിക്കുക അപ്പൊ അഞ്ചു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടതിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരാശരി കിട്ടി ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരാശരി ആവറേജ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുപ്പത് പേരുടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ലേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഈ രീതിയിൽ ഒരു കൂട്ടം അളവുകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അളവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള കണക്കുകൾ വേറെ സംഖ്യകൾ മാറ്റിയിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതി നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ഉറയ്ക്കും ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ശരാശരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും നമുക്ക് തമ്മിൽ ചെയ്യാം ടീച്ചർ ശരാശരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ഇനിയും ടീച്ചർ വരാം ഇനി ഇതേ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ധാരാളം പേർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇനിയും ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടാം ഇനിയും നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്